Hi friends, AIM Studies Center in the Matri online class. We are going to discuss the video in the second phase exam. We are going to discuss the Idukki, Kannur, Kollam. We are going to discuss the exam in the 3rd grade. So, in the PSA question paper, we are going to discuss the question in the 3rd grade. We are going to discuss the question in the 3rd grade. We are going to discuss the question in the 3rd grade. We are going to discuss the question in the 3rd grade. Orang standard keep itu mahu orang question pattern orang max ini kita semua kahangan kerja tu. Max ini dia bawa tu tu korang cindik kan? Korang cek question sem, dua bulan question sem. Rank making orang ni dua bulan question orang am agak lekang itu dia iru tu. Apa ini tu class ni? Nampak discussi am pon itu. Dua amat ya. Biar ni second phase exam ni cuci ceri kena. Kandu ni, idukki, kolam. Ini jilid orang na exam ni cuci ceri kena. Max ini dia bawa mana? Apa? Semua orang kum ini tu class lek sokat. Now, the question is, 1 by 8 plus 1 by 16 plus 1 by 16 plus 1 by 32 is the same. The Lego Garanam Simplification is the same. How do you do the fraction simplification? The business is the same. The business is the same. The same 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 is the same. 32 hari kita selesai tu era. Apa anggini anak anda tenggel? Apa kita LCM mandau no corresponding fraction sendu jinu. Apa anggini jinu anak anda tenggel? 32 into 19 by 8 plus 32 into 19 by 16 plus 32 into 19 by 32 divided by LCM. Then cancel yang anda tenggel? 4 itu 32, 16 into 32, 32 lupa 32 dua itu mana? Bahagian remaining mana tu? 4 into 1, 4. Plus 2 into 1, 2. Plus 1 into 1, 1. Divide by 32. Add G and then then 4 plus 2, 6. 6 plus 1, 7. 7 by 32. That is the option C. I am going to the question the correct answer. Okay. Then we will go to the question. Apabila anda nama kita question itu landa amat question, random simplification, orang board masa ini question ni orang. Question board ni ada, pada ni je plus bracket of pada ni je divide by anje bracket close itu minus random pada ni je divide by anje into fifteen. Ini question option sila correct answer nama kita tanda tidak. Apabila orang ini board masa order ni, ada nama simplify je ini oka. Apa board masa order ni ada ni je ini tu. Semua orang kerja bracket of orang ada ni juga. Apa anggini anak ni nengel? Pada ni je divide by anje. Atau ni pada ni je by anje orang ni mana tiga ni orang ni. Apa anggini anak ni nengel? Pada ni je plus tiga minus. Biar dua orang bracket of orang ni. Pada ni je divide by biar dua pada ni je. Apa pada ni je by anje tera? One ni orang ni. One into fifteen. Berapa orang ni nengel? Plus orang ni minus orang ni into orang ni. Apa ada yang into? Guna ni mana ada ni je orang ni. Apa anggini anak ni nengel? Pada ni je plus tiga minus. Pada ni encik mana beri? Beri ni encik, anda ni nengil. Pada ni encik plus mana teriak? Pada ni ente, pada ni ente minus pada ni encik. Tiga. Tiga adalah correct answer itu beri. Sebab kita tanpa question sila, beri tiga. Sebab kita tanpa tidak. Aduh, orang dengan ni, aku question free itu cik yang ada. Okay, apabila kita ada tiga nama terus kita lakukan. Tiga nama terus kita ni beri ni ada. Iri betul ya ni beri ada laptop ini villa. Adem patah cahaya manaum korang cuci ni selesam. Iri betul cahaya manaum kurut nali ni baru dipikun ni engel. Laptop ini ipod ini villa kano ga. Apa anggini anak ni engel? Ibaru terus konsep ni cik anak ni engel. Laptop ini villa endo ayat kau ni engel hunted base ni lakukan. Apa anggini anak ni engel? Nur riba villa ni ulah ori laptop. Okay, ada adi jenggalan di itu, 50 cahaya manaum korang cuci. Apa anggini anak engel? Ni level nur ane villa, apa 10 persen korang kita lihat nur ini 10 persen orang itu, tu nur item maru. Apa adi pun villa trade maru, tu nur item maru. Then, iri budis cahaya manaum kuda. Apa yang lo manusia lakukan tak ada? Orang ikilan mana nur ini lah berdiri pikir tu, ni level trade ana tu nur ana. Apa tu nur ini iri budis cahaya manaum tu mana pergi? Apa? Trade itu beri, pada ni tu. Apa anggini anak engel? Tu nur plus pada ni tu mana pergi? Apa? Nuntut atau item mana? Ada ayat, nama orang Wangic Valley yang dah, no, adine ekar 8 percent aje, abadah kurudil Valley nama kita kitta no. Apa konsep itu mana? Valley yang dah ayat kote, Valley nu, nama orang Nuntut ekar konsep itu je, no, adine question lepas mana condition itu mana? 10 percent aje, nama orang di mana korik no. Apa anggini anak ni lelai terayat Nuntut mana? Nuntut inda 10 sahaja mana terayat mana? 10. Minus ia anak ni nengel Nuntut mana sahaja Nuntut right item mari. Then nama orang increase ia ni tu, ni lelai lelai terayat Nuntut. Nuntut ni mana nama orang di ni irwes sahaja mana increase ia ni tu. Apa Nuntut ni irwes sahaja mana terayat 18 pada ni tu. Apa increase ia ni tu Nuntut plus point tu Nuntut. Apa ni kita compare je. Nampol wangic juga la 
അഞ്ഞൂറാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നതിൽ എത്രയാ നൂറ്റി എട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നൂറ്റി എട്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ എത്ര നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് അധികം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച വില എന്താണോ അതിന്റെ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങിയ വില എത്രയാ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെ എട്ട് ശതമാനം എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ നൂറ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് രണ്ടായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് അധികം കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പ്ലസ് രണ്ടായിരം എത്ര വന്നു ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപയായിരിക്കും ലാപ്ടോപ്പിന്റെ യഥാർത്ഥ വില അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുറച്ച് വിറ്റപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം നഷ്ടം വന്നു എങ്കിൽ സൈക്കിളിന്റെ വാങ്ങിയ വില പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വരുന്നത് ആ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയ ടേംസ് ആണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വാങ്ങിയ വില വിറ്റ് വില അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തോ വന്നോട്ടെ നമ്മളോട് വീണ്ടും നമ്മൾ അതിലോട്ട് വരികയാണ് നമ്മുടെ വാങ്ങിയ വില എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു നൂറായിട്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എപ്പോഴത്തെ എന്തായാലും നൂറായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ ആ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള സാധനം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുറച്ച് വിറ്റപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം നഷ്ടം സംഭവിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ലോസ് ആണ് അപ്പൊ അത്ര വന്നു നയൻറ്റി ടു അതായത് ഹൺഡ്രഡിന്റെ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് കുറവ് സംഭവിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള സാധനം എട്ട് ശതമാനം നഷ്ടം വന്നു അപ്പൊ അത്ര തൊണ്ണൂറ്റി രൂപ മാറി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കുറച്ചപ്പോഴാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മാറിയത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ആ ഇരുന്നൂറ്റി രൂപ എന്ത് ഈക്വലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് നീക്കൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ടു ട്വന്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ പെർസെന്റേജ് കാണുന്നു എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ എട്ട് നിങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്ന് വരും അപ്പൊ നോക്കുക ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് രൂപ ക്ലിയർ അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണേണ്ട എന്താ വാങ്ങിയ വില അതായത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം ഒരു ശതമാനം എത്ര കിട്ടി അമ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് അപ്പൊ കിട്ടേണ്ട എത്രയാ നൂറ് ശതമാനം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ദൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിൽ നൂറ് അൻപത് തവണ ദൻ ഇൻറ്റു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയ്യ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടും ഇരുപത്തേഴ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ പത്തായിരം രൂപ എട്ട് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ കടമെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അയാൾക്ക് എത്ര തുക പലിശയായിട്ട് നൽകും അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുപലിച്ച അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് പല ഇക്വേഷൻസ് അറിയാം അത് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആ എക്സാം ടൈമിൽ നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് പാസ്കൽ ട്രാക്കൽ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പൊ ടു ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ വൺ ടു വൺ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ നോക്കുക ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കടമെടുത്ത എമൗണ്ട് അപ്പൊ അതോടെ നമ്മൾ എടുത്തു വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അതായത് കടമെടുത്ത് എന്താണോ അതിന്റെ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇയർ കിട്ടുന്ന പലിശ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് പത്തായിരം രൂപയുടെ എട്ട് ശതമാനം എത്ര ആയിട്ട് വരും എണ്ണൂറ് അതായത് പത്തായിരത്തിന്റെ എട്ട് ശതമാനം പത്തായിരം ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പൂജ്യം പൂജ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു നൂറ് ഇൻറ്റു എട്ട് എണ്ണൂറ് ക്ലിയർ ദെൻ വീണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എന്താണോ അതിന്റെ എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എണ്ണൂറിന്റെ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ എണ്ണൂറിന്റെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുമ
അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒമ്പത് ഏസ് ടു എട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇരുപത്തേഴ് ഏസ് ടു അറുപത്തിനാല് മൂന്നാമത്തെ മൂന്ന് ഏസ് ടു നാല് ദൻ നാലാമത്തെ മൂന്ന് ഏസ് ടു എട്ട് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എങ്ങനെ കാണാം അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് റേഷ്യോസ് വരുമ്പോ അവിടെ വരുന്ന ഈ കോൺസ്റ്റന്റിന് എന്ത് കൊടുക്കണ്ട വില കൊടുക്കണ്ട എന്ത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ആർ ക്യൂബ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ട് ഗോളങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ റെസ്പെക്ടിൽ നമ്മൾ അതിന് നെയിം കൊടുക്കുന്നു എന്ത് കൊടുക്കാം ആർ വൺ ക്യൂബ് ഈസ് ടു ആർ ടു ക്യൂബ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുള്ള ഇരുപത്തേഴ് ഈസ് ടു അറുപത്തിനാല് കാണേണ്ടത് അതിന്റെ റേഡിയസ് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ വൺ ക്യൂബ് ഈസ് ടു ആർ ടു ക്യൂബ് ആണ് ഇരുപത്തേഴ് ഈസ് ടു അറുപത്തിനാല് അപ്പൊ എന്ത് വരും ആർ വൺ ഈസ് ടു ആർ ടു ക്യൂബ് ആണ് ക്യൂബ് സമത്രപ്പം ക്യൂബ് റൂട്ട് ആവും എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി സെവൻ ഈസ് ടു ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തേഴ് എന്തിന്റെ ക്യൂബ മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് ഇൻഡു മൂന്ന് ഇൻഡു മൂന്ന് അതായത് മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് ഇരുപത്തേഴ് അറുപത്തിനാല് ആണെങ്കിലോ ഫോർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ എത്ര വരും ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ അതായത് ഓപ്ഷൻ സി അപ്പോൾ ജോമെട്രി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റേഷ്യോ വരുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അല്ല നല്ല രീതിയിൽ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് സമയം ദൂരം വേഗത പറഞ്ഞ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കാറിന്റെ ശരാശരി വേഗത അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയാൽ ആ കാർ രണ്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ക്ലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ കുറച്ച് യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷൻ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കാണേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ ദൂരമാണ് ആദ്യം കാണേണ്ടത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാണാം വേഗത ഇൻഡു സമയം അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഇൻഡു ടൈം ഇനി ക്വസ്റ്റിനോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വേഗത നോക്കുക അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പൊ എല്ലാ തവണ ഒരു യൂണിറ്റിലോട്ട് മാറ്റുക അപ്പൊ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം തന്നിട്ടുള്ള സ്പീഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതിനെവിടേക്ക് മാറ്റുന്നു മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റിലോട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പൊ കൺവെൻഷൻ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ടു മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്ന വേഗത എന്താണോ അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ അൻപത് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്ന വേഗത എത്രയാ അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ആ അമ്പത്തിനാല് ഇൻഡു അമ്പത് ബൈ മൂന്ന് അപ്പൊ മൂന്നിൽ അമ്പത്തിനാല് പതിനെട്ട് തവണ പതിനെട്ട് ഇൻഡു അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് അതായത് തൊള്ളായിരം മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ആ കാറിന്റെ ഒരു മിനിറ്റിലുള്ള സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗത അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ തൊള്ളായിരം മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇനി ടൈമിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റും ഇവിടെ കിട്ടിയ വേഗത തൊള്ളായിരം മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ടൈമിന് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിറ്റിലോട്ട് എല്ലാം മാറ്റുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത് മിനിറ്റ് അപ്പൊ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര മിനിറ്റ് ആയി നൂറ്റിയിരുപത് മിനിറ്റ് പ്ലസ് ഒരു പത്തും കൂടി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് ആകെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റിനോട്ട് വരിക അപ്പൊ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരം മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ തൊള്ളായിരം മീറ്റർ ആകെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് മിനിറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊള്ളായിരം ഇൻഡു നൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പൊ പതിമൂന്ന് ഇൻഡു ഒൻപത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒമ്പതും രണ്ടും പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പതിനൊന്നും ഒരു മൂന്ന് പൂജ്യം അപ്പോ പതിനൊന്ന് ദൻ ഏഴ് ത്രീ സീറോ അത്രയും മീറ്റർ ആയിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുന്ന ആകെയുള്ള ദൂരം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് അവിടെയൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരുവിട്ട് വരുന്നു ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം മീറ്ററിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പതിനൊന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം അത്രയും മീറ്റർ അപ്പോ ഒരു കിലോമീറ്റർ ആയിരം മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും മീറ്റർ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത
അറുപതാണ് അവർക്ക് വേണ്ട ദിവസം അതായത് ഡി ടു ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതേപോലെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം വൺ എത്രയാ അൻപത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് സമം അറുപത് ഇൻറ്റു ഡി ടു അപ്പൊ ഡി ടു സമം എത്രയും അമ്പത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി കാരണം ഇൻറ്റു ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആവും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ അറുപത് അഞ്ച് തവണ ബാക്കി റിമൈനിങ് ഉള്ളത് അൻപത് ബൈ അഞ്ച് അതായത് പത്ത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട ദിവസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ സി പത്ത് ദിവസമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ നമ്പേഴ്സിനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ക്ലിയർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തൊമ്പത് എൺ എൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര അപ്പൊ ഈ ആവറേജിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആവറേജിന്റെ ബേസിക് ഫോർമുലയാണ് തുക ബൈ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ സം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തൊമ്പത് എൺ എൽ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എൽ സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആവറേജ് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടിരിക്കും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ എണ്ണൽ സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും വൺ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എണ്ണൽ സംഖ്യ ഒന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് എണ്ണൽ സംഖ്യ അപ്പൊ അവസാന തന്നെ സംഖ്യ തേർട്ടി നയൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ എണ്ണൽ സംഖ്യ അതേ പ്ലസ് അവസാനത്തെ എണ്ണൽ സംഖ്യ അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എത്ര വന്നു മുപ്പത്തൊമ്പത് എ പ്ലസ് ഒന്ന് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് എ ബൈ രണ്ട് ഇരുപതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തൊമ്പത് എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ ആവറേജ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഈ സൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എന്താണോ അതേ പ്ലസ് അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എൽ സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എൻ എൽ സംഖ്യ വൺ അവസാനത്തെ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി നൈൻ മുപ്പത്തൊമ്പത് ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് എ പ്ലസ് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് എ ബൈ രണ്ട് ഇരുപത് അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പറയുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് മൈനസ് വൺ ഹോൾഡ് റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഹോൾഡ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മൈനസ് വണ്ണിന് പവർ ആയിട്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെയും ഇവൻ നമ്പേഴ്സിന്റെയും കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക മൈനസ് വണ്ണിന് പവർ ആയിട്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് പവർ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ആൻസർ എപ്പോഴും ധരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അതേ സെയിം കേസ് മൈനസ് വണ്ണിന് പവർ ആയിട്ട് ഒരു ഇവൺ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വില എപ്പോഴും ധരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വണ്ണിന് പവർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് വൺ ഹോൾഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില എപ്പോഴും ധരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ദൻ മൈനസ് വൺ ഹോൾ റേഷ്യ ഫൈവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒന്നിന് പവർ എന്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് വില എത്രയാണ് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ഹോൾ റേഷ്യ ഫൈവ് എത്രയാ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പൊ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ സമത്ര വന്നു മൈനസ് ടു അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പി യുവിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് എക്സാം അതായത് മൂന്ന് ജില്ലയിൽ നടന്ന സെക്കൻഡ് ഫേസ് എക്സാം ആണ് ഇടുക്കി കൊല്ലം കണ്ണൂർ അപ്പൊ മൂന്ന് ജില്ലയിൽ നടന്ന ആ ബി യുവിന്റെ എക്സാമിൽ വരുന്ന മാത്സിന്റെ ഗണിതമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സോൾവ് സോൾവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സംശയങ്ങളോ ഡൗട്ടോ ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചെയ്യും സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന ബി യുവിന്റെ എക്സാമിൻ്റെയും എൽ ഡി സി ഓഫീസ് അറ്റൻഡ് പോലുള്ള എക്സാമിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ എയിംസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് പാർട്ട് വൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഒന്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് എക്സാം ആയ ഇടുക്കി കണ്ണൂർ കൊല്ലം നടന്ന ബി ഒ എക്സാമിന്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ എയിം